नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जी एस स्पार्क में अभी तक मैंने आपको फिजिक्स की कुछ बेसिक डेफिनेशंस बताई थी उन डेफिनेशंस के आगे जो डेफिनेशंस हैं उनको मैं अभी आपको क्लियर करूंगी जिनमें मैंने आपको मात्रक फॉर्मूलाज उनके सब अबाउट उनके जो भी था मैंने आपको बताया उन छोटी छोटी डेफिनेशन में बेग चाल विस्थापन एंड ऑल सारा फिनिश कर दिया था बस जो छोटी बची हुई कुछ डेफिनेशन है वो भी मैं आपको क्लियर करती हूँ तो उसके लिए सबसे पहले आपकी जो डेफिनेशन है वो है आपकी बल बल आपका भय बाह्य कारक है जो किसी वस्तु या बिन का स्थिति आकार में परिवर्तन करता है बल इट मीन्स जैसे आपके नॉर्मल भी कोई भी वस्तु है आप मान लीजिए ये आपकी वस्तु है ये यहाँ रखी हुई है इसमें मैंने फोर्स लगाया ये अपनी स्थिति से चेंज हो गई ठीक है लेकिन अगर ये गति कर रही है और इसकी स्थिति चेंज करने के लिए रोकने के लिए जैसे गति करती हुई है तो हमने इसकी गति रोक दी फोर्स लगाकर और अगर ये स्थिर अवस्था में तो हमने फोर्स लगाकर इसको गति में डाल दिया या फिर हम इसको वस्तु की स्थिति और उसके आकार में परिवर्तन करने की चेष्टा भी करता है बल जो होता है जैसे दीवार है आपकी दीवार में हम आप फोर्स लगाएं उसकी स्थिति चेंज नहीं होगी लेकिन इसमें हम बल लगाकर क्या कर रहे हैं उसको चेंज करने की चेष्टा करते हैं तो बल आपका वह बाह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को चेंज कर दे आकार को चेंज कर दे या आकार चेंज करने की चेष्टा रखे वह आपका बल कहलाता है बल आपकी एक सदस्य राखी राशि है और इसका मात्रक आपका न्यूटन होता है बल के बाद आपका है घर्षण फ्रिक्शन फ्रिक्शन आपका होता है विरोधी बल गति के विरोध में जो बल कार्य करता है वो आपका फ्रिक्शन कहलाता है मोस्टली बहुत जनरली हम लोगों की लाइफ में एग्जाम्पल्स रहते हैं फ्रिक्शन के हम रनिंग करते हैं उस समय जो बैक में फोर्स काम करता है आपके पैरों से तो वो भी आपका फ्रिक्शन होता है किसी भी सामान को हम गति करा रहे हैं उसको आगे उसके जो विरोध में बल कार्य करेगा वो आपका फ्रिक्शन कहलाता है फ्रिक्शन के बाद आपका है वृत्तीय गति फ्रिक्शन भी जैसे मैंने आपको फ्रिक्शन बताया तो फ्रिक्शन भी आपका दो प्रकार का होता है बस उतना डिटेल्स में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है स्थैतिक होता है आपका और गति होता है आपका स्टैटिक्स फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन लेकिन उसमें स्थैतिक में आप स्थैतिक से नाम से ही समझ जाएंगे आप कि स्थिर उसमें गति कराना है लेकिन कोई कुछ काम ही नहीं करेगा स्थिर रहेगा आपका और डायनामिक जो गति करता रहे तो इतना उसको आपको एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि इन डेफिनेशंस के क्वेश्चन नहीं आते कि आपसे डायरेक्टली पूछा नहीं जाएगा पेपर में कि बल क्या होता है या क्या ये बहुत छोटी सी चीज़ है बट इनके ऊपर जो कॉन्सेप्ट बनते हैं आपके बेसिक क्लियर है ये चेक करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन्हीं के लिए हम आपको डेफिनेशन क्लियर करते हैं देन हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो अभी तो मैंने आपको बल बता दिया है कि फोर्स क्या होता है उसके बाद बताया आपको घर्षण एक घर्षण आपका एक विरोधी बल है देन उसके बाद है आपका वृत्तीय गति के बाद है आपका टॉपिक वृत्तीय गति जब कोई पिंड अथवा कण अपने केंद्र के चारों तरफ गति करते हुए एक व्रत का निर्माण करता है वो आपका वृत्तीय गति कहलाता है मान लीजिए ये आपका पिंड है और ये अपने केंद्र के चारों तरफ गति करते हुए एक व्रत का निर्माण करे वो आपकी वृत्तीय गति कहलाती है देखिए वृत्तीय गति आपके वृत्तीय गति हो गया इसके बाद आपके दो फोर्स लिखे हुए हैं हमने अभी केंद्रीय बल अब केंद्रीय बल वृत्तीय गति के बहुत से नॉर्मल से होते हैं आपके एग्जाम्पल्स कोई भी कुछ भी हो आपका जैसे राउंडिंग अपने केंद्र के चारों तरफ बस राउंड बना ले वो व्रत बना ले तो आपका वृत्तीय गति हो जाएगा उसके बाद आपका अभिकेंद्रीय बल अब केंद्रीय बल है तो अभिकेंद्रीय बल में ये होता है कि वृत्ताकार पथ पर गति करते समय उसके केंद्र की ओर जो बल कार्य करता है वो आपका अभिकेंद्रीय बल होता है अभिकेंद्रीय बल के बाद आपका अब केंद्रीय बल इसके जस्ट अपोजिट होता है अब केंद्रीय बल इसके जस्ट अपोजिट होता है वैसे अभी केंद्रीय बल का एक फॉर्मूला है एफ इक्वल्स टू एम ए तो अभी केंद्रीय बल के आपके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रह की गति या चंद्रमा की गति घड़ी से घड़ी की सुई सेकेंड वाली सुई जो आपकी गति करती है वृत्ताकार पथ पर गति करती है लेकिन उसमें एक उसके केंद्र की ओर जो फोर्स काम करता है वो आपका भी केंद्रीय बल होता है उसके बाद आपका अप केंद्रीय बल अपोजिट मौत का कुआ अपोजिट जो फोर्स काम करेगा मौत का कुआ कपड़ा सुखाने की मशीन और घी निकालने वाली मशीन भी होती है जिसमें दूध से मक्खन निकालते हैं दूध राउंड राउंड होता है अपना अपोजिट डायरेक्शन में उसमें जो फोर्स काम करता है वो आपका अप केंद्रीय बल कहलाता है तो अभी तक मैंने आपको बहुत ही नॉर्मल सी डेफिनेशन बताई है बल फोर्स क्या है आपका उसके बाद घर्षण वृत्तीय गति और अब केंद्रीय बल और अभी केंद्रीय बल फिर से एक बार ये आपको रिपीट कर देती हूँ फोर्स क्या है आपका फोर्स आपका 
बह बाहकारक है जो किसी वस्तु की स्थिति आकार आदि में परिवर्तन कर दे आकार में भी परिवर्तन कर देता है यदि फोर्स ज़्यादा लगा दिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका शेप चेंज हो जाता है और कुछ ऐसी होती हैं जिनमें शेप चेंज ही नहीं होता है तो वो भी मैंने आपको बताया कि या चेंज भी कर दे या चेंज करने की चेष्टा रखे तो आपका बल बताए बल के बाद है घर्षण अपोजिट फोर्स काम करे वृत्तीय गति वृत्ताकार पथ बनाते हुए जो गति करे वृत्तीय गति अभी केंद्रीय बल जो वृत्ताकार पथ पर गति करता है उसके केंद्र की ओर जो बल कार्य करता है वो आपका अभी केंद्रीय बल हुआ और आप केंद्रीय जस्टिस के अपोजिट होता है केंद्र के दूसरी तरफ जो बल कार्य करता है वो आपका अब केंद्रीय बल होता है तो ये आपकी हुई कुछ रेफिनेशन कुछ रेफिनेशन और बची हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी उसके बाद हम लोग एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे और इनके जो ऑब्जेक्टिव आते हैं बहुत छोटे छोटे जो इनको रिलेट करते हैं एक पूरा डेफिनेशन नहीं होती लेकिन जो रिलेट करते हैं वो भी हम आपको यहाँ सॉल्व कराएंगे और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग